Si June. Magbe-breakfast na. na. Makikikain. Hindi na magbakal ako nung hindi naman kayo eh. Yan ako itong ano, pasyente na naman ni Doc Sara. Ay, ito ko nang patay. Namatay? Yung pasyente. Sorry, sorry. Okay, mayroon siya na. Mali pala word ko. Ito na. Ito. Oh, Hesel, good morning. Ito na si Doc Sara, oh. Tagapasa ito, eh. Ito na siya. Yan na, yan na. Hello? Oo, yan. Naririnig ka na, nakikita ka sa TV. Artista ka na. Good morning po. Kaway ka naman, oh. Good morning po. Good morning sa lahat. Good morning. Sige, go ahead. Ah, at ano ko po, Doc Sara, yung... Meron po kasi sumutubo sa paa ko, sa kanang paa. Yung parang dry siya, tapos makati po siya. Tapos ano po pa kaya pwede yung ano ko... Pahid na kahit ointment po, para lang maano yung kape. Ah, anong first name niya, June? Hesel. Hesel? Hesel. Hesel. Parang Hesel ba? Hesel and Gretel. Okay, Hesel, good morning ulit. Ang question mo is, merong makate, no? Kasi dry nga. So, usually talaga, pagka dry ang skin, ang surface, sobrang itchy yun, ano? And then, pag tuloy-tuloy pa rin yung dryness niya, mas nagpa-progress, nagiging irritated na siya. Okay, so, ngayon, ang first natin dapat i-resolve would be, Uh, yung dryness, dapat ma-moisturize natin yung area to avoid yung uh, discomfort na nangangate palagi. Okay, so, hindi, uh, pwede kang kumuha na kahit simpleng petroleum jelly, pwede mong isusok yung, uh, yung affected area. Like, uh, if you can, like two to three times a day. Uh, ang purpose nun, hindi natin ina-expect na papasok yung laman ng, ng petroleum jelly dun sa loob ng skin kasi malalaki yung molecules niya. But ang purpose natin dun is, it, trap, it will trap the moisture of the skin na wag na siyang further lumabas pa. Okay, so ang tawag natin doon mga occlusives, no? I-occlude natin yung uh, moisture at saka yung water content ng ano ng uh, skin. And then kung hindi kung hindi mo rin na mention kung meron bang tumutubo, no? Meron bang mga tumutubo na parang butlig-butlig or wala naman, basically mm. dryness lang. Dryness lang po siya. Pero doon po sa taas po ng paa ko, Dr. Sara, mm -hmm. meron din po siyang tumutubong ano, yung ano siya, makati din siya, tapos pag pinakamat siya, matagal, parang mamalapat po siya, tapos maitim. Maitim na po yung ano niya, balat. Okay. Actually, yung pangitim, it's secondary dun sa pagkakamot, no? Kasi syempre, we expect na mamaga yung balat tuwing kinakamot. Ang tawag natin yun is PIH or post-inflammatory hyperpigmentation. So, instead of you scratching it para ma-avoid yung pagdadarken, kuha ka na lang ng uh, anything that, uh, like topical steroid na, pero ma mababa, ano lang yung mababa lang yung potency. So, hydrocortisone lotion would do. Uh, ipapahid mo siya dun sa area pag sobrang katip. Mga two times a day when needed. Okay, pero sobrang manipis lang kasi we know that steroid, marami rin siyang downside. Like, pwedeng mamuti yung uh, affected, yung area na ina-applyan mo. But, uh, I think kapag ka naman na-resolve yung dryness, mawawala yung, uh, yung, I mean, yung dryness, mawawala na yung itchiness. Doon sa sinasabi mong tumutubo, I do not know kasi kung secondary siya saan. Uh, yung iba kasi pagka sa, sa slippers, okay, gawa ng rubber, okay, so, uh, hindi natin alam kung anong dahilan, kung baka mamaya contact dermatitis ba siya, or pwede rin naman kasing fungal infection. So, if you have time, pwede kang magpa-check up here after ng Good Morning Kuya pag Monday or Friday, o kaya sa clinic ni Kuya, no? Marami tayong doctors doon, Hesel. But, yung doon sa symptomatic problems mo, uh, at least medyo na-address natin. May question ka pa ba, Hesel? Wala na po, Dr. Sarah. Salamat Oo, po. Salamat din. Okay, thank you, Hesel.